Drills John 鸡尾酒，邀请您观看前情提要。在下司马懿，并不想和杨公子争执。这篇文章上可规劝君王，下可教导庶民，就应当流传于后世。研究著书，怎么能说是做无用之功呢？治世之能臣，乱世之奸雄。华氏一被司空杀了。什么？为什么？他们以为我司空坐久了，这把剑就钝了。剑刚才家父严重不止悲伤，还深有恐惧。吃喝看剧更舒爽 ，Real Strong 鸡尾酒邀请您继续收看精彩大剧。这些人，跟我走一趟吧。父亲受惊了，不迟，正好，果然是我家黄须儿。姐姐，你怎么一个人回来了？出事了，姐夫、老爷还有三哥全被抓进宫去了。怎么回事啊？我今天去了岳淡平，阿西，你把他抱出去哄。说，我今天去了岳淡平，在场好多人都要杀曹操
，曹操把他们全都抓进宫里了。老爷和仲达参与刺杀了吗？那倒没有。那就好。曹操只是想抓刺客，并不是针对老爷和仲达。哎，锦溪，你干嘛？你刚生完孩子，别乱动。看来许都要出大事，我们得有准备。城中还有谁？跟你是同谋。军令军，臣在。令军在朝中素有威望，令军来审。或许，董承肯说：“这个，臣令君不便，臣领命将军，司空叫我问你，你可有同谋？所有的人都是和我单线联系，连陛下都不知道，你们就用刑吧。我倒要看看，是你曹贼的烙铁厉害，还是我董某人的骨头硬？董将军，他们与你同谋，一定定有盟书，盟约现在何处？望族，如今屈身在曹贼之下，你有何脸面来问我？你有何脸面来问我呀？<笑>禀司空，臣无能。董承他要车自尽了。令君素有洁癖，被此人玷污了衣裳，是我之过也。有没有想自首的？只要站出来，我奖罚分明。否则，我杀人了。
没有和天子，我没有。没有，可惜，可惜我们家世世代代为汉臣。余下，余，余，余下，四哥。你你饶他一命吧，他他肚子里怀了这个孩子，怎么说也是大汉的骨血啊！陛下，可还记得当年是谁起兵讨伐董卓，救驾？又是谁从郭汜、李傕手中救出沈家？是司空。陛下，这把刀，臣曾经献给过董卓。是为了诛杀欺凌陛下、篡夺汉室的逆臣，臣孤身犯险，在所不辞。今日，陛下将臣比作董卓，就请陛下拿起这把刀，杀了臣。司空误会朕了，司空，那董承在宫外干的事情，朕一概不知啊！司空，不要冤枉了朕。你是君，我是臣，天下只有含冤的臣子，岂有含冤的天子啊？拿起刀来吧，拿起来。高祖诛杀项羽，而得天下；汉光武诛杀王莽，而得天下。这样的英雄，却生出这么一个拿不起刀来的儿孙。还有敢站出来的吗？那好。那就先从罪臣之女开始吧。上白灵，四公，四公，我求求你了，我求求你了，他不知情，千万不，千万不可！臣只想知道是谁跟董承同谋。我不知道啊，四公，那董贵人一概不知，都是董承一个人干的。住手！天子贵人是君，你是臣，曹操，你岂能以臣是君呐？董贵人身怀天子骨肉，曹操，你要断天子血脉，你这是在谋反呐！曹操，你如此行径，与董卓何异？以臣是君。是为汉罪。好，好。
听诸位所言，我已经清楚了。在你们心里，我曹操已是汉室逆臣了。好，刀依然在这儿，上来，杀了我吧！来，上来，斩杀汉贼！黄旭儿，父亲，你太过于鲁莽了，怎能随意杀戮呢？你怎知这些人当中没有治世之能臣？如若有，岂不匡了天下？爹，你谨记着耿耿于怀的心病，现已是朝堂大难，如若牵连，乃是咱家满门仇人之罪。你只需要说是与不是，儿子帮你想办法。没有，没有，你，你什么都不要知道。退下。气凛然的杨太尉，看来这几个都是你的同党。爹，来人，拿下！别死口！别死口！我爹是一时情急冒犯了死口，但他绝不是东城的同党，枉死口平常。爹，爹！司马公，你不出来说两句？下官，下官，请司空法外开恩，饶恕杨太尉。我说的不是杨彪，是你，京兆尹司马公。许都是你布防的，是。岳旦平也是你主持安排的，是。刺客进来的很容易吗？下官不知有失，请司空降罪。但但下官绝对没有，没有什么。司空明鉴，我父是说他绝对没有参与董承谋反之事。是，何以见得？如果我是董承，那我可得先收买令尊啊。司空明鉴，我父放松审查，是为了鼓励许都才子踊跃赴会，只是不幸混入了几个刺客贼子。但现在天下之人，皆知司空求贤若渴，实是维护了司空，维护了汉室的千秋大业。真会说话
，你就是那个台上那个啊。好，那今日我就放了你。谢师傅，来人，将司马房和司马朗拿下。师傅。冤枉！冤枉！冤枉不冤枉？到大理寺再说。将官籍在汉室，而非司空府的汉臣，全部拿下，下大理寺待审。先拿出证据了。了。杨公子，可以把杨公子放了。我今日只抓官员。严司空，臣的官籍也在汉室。文若，你在与我说笑话？你是我什么人啊？岂能跟他们相比啊？今日我抓百官，目的何在？文若，还不明白吗？审到这里了。坐坐坐坐，军师，您的外卖到了。嗯，蛋糕。军师这期可是纪念与夫人成婚七周年，非也。庆祝当上军师七周年。猜。难道是庆祝司空生擒冠羽七周年？没错，这期乃是我在人人贷投资理财的第七个年头。三 A 信用评级，银行资金存管，七年不养，省心又靠谱。将军果然机智啊！军师平常还有这种好东西呢。启禀司空，杨修求见。牛，胆子果然大。传。是。传杨修。臣拜见司空。见我何事？在下有绝密之事禀告司空，还请司空屏退左右。嗯，巡令军、奉孝军、满腹军，皆是我心腹。禀司空，臣父冤枉，臣冤枉。臣知道暗通董承远少之人是谁。好、哦，是谁？此人正是司马房。杨公子，可有证据？因司马家与陈家曾有婚姻之约，故臣对司马家多有留意，发现他们跟何伟、袁绍有书信往来。司空若是不信我，可派人往司马家调查，一定有证据。完成，亲自带领消失，入司马府搜查。是。住手！都放下！哎，你们这是干什么？光天化日之下，你们还有没有王法？啊！你们要是敢进的话，求人进行财报就行了。
，这边都不行，放下，放下，给我拿枪！哎，你干，你们干什么？放开我，放开我！保护好这些重要证物，待我回到府中仔细查看。压下去！哎，夫人，我们家公子怎么得罪你了？你放开我！继续搜。是。不能再闹。顺闯民宅，这位府君，我家老爷和卓夫不在，你们就不能讲些礼数？夫人，下官许都令完宠，奉司空令搜查司马府。我家老爷是堂堂京兆尹，他究竟犯了何罪，要被下狱抄家？司空府很快就会下放公文的，居然连罪名都没有。你们就敢大动干戈，恕难从命。来人，请夫人退下。是。夫人好身手。王府君，放肆！司空好像不喜欢别人对妇孺动手。府君也是奉了司空的命令，还望夫人多多配合。还不下去搜？是。姐姐，刚刚那个人，就是假意刺杀曹操的那个人。禀军师，司马懿在府门外求见，让他进来。草民，司马懿，拜见军师祭酒。你是怎么找到这儿来的？草民知道，军师祭酒在此地立誓。就算你找到我，今日宫中之事，我也爱莫能助。军师祭酒在上，草民只想说，家父一贯小心谨慎，绝无可能与董承串联谋害司空。还望军师祭酒，呈请司空明察。君前来。你知道？司空为什么不抓你和杨修，只抓你们的父亲？请军师祭酒明示。你是个聪明人，你应该知道司空到底想要什么。军师祭酒在上，家父与董承之间。你仔细的想一想，下去搜查结果，我知道了，你下去吧。是。臣在司马房房搜到了他给袁绍的书信，请司空过目。倒像是司马房的笔记，给巡定军看看。臣对笔记已经做过比对，没错。将杨修带上来吧。传杨修。
学生拜见司空。你早知道司马房串通袁绍，为何今日才说呀？董承等人的狠毒，想必今日司空也见到了。他们在暗，学生在明。若是早日向司空揭穿，恐学生早就被他们杀了。你父亲口口声声说自己是汉臣，你为何要揭穿司马房？你不怕朝中那帮汉臣们对你口诛笔伐吗？家父确实年迈横溃，不识时务。可学生心里明白，能够荡平天下、拯救社稷水火的，唯有司空您。还请司空准学生为老父赎罪。儿臣，儿臣，拜见父亲。父亲，杨太尉一时冒犯父亲，还望父亲宽恕。我儿勿忧，多亏了他，我才能找出董承同党、袁绍内奸。韩县令，将司马房押入许都大牢，你亲自严刑审讯。是。我招贤纳士，想得你这个奇才，征辟你入司空府，你可愿意？学生谢司空垂爱。父亲。儿子与德祖，乃是诗文知己，可否将德祖送给儿子做文学院？一个小小的文学院，难进杨公子之才。他的职位，我稍后另有安排。既然你同意我的征辟，那我就送给你一份大礼，接你的父亲回家吧。臣谢司空大恩。父亲，此人聪明外露，未必可信。杨修才华绝世，二哥，父亲最喜欢才华敏捷之时，放着杨修这样的奇才不用，岂不是可惜了？子欢，你是不敢用他吧？父亲，我是担心父亲被他所欺。若论到用人识才的气魄，倒是子建最像。你们退下吧。是是。二位有什么未尽之言，说吧。司空，臣主张此案应该仔细查问，不可以一份书信贸然定案。奉孝之意。此事正结，不在一封通原书信。奉孝之我，把所有东西都抄走了吗？家里所有带字的东西，还有爹房里的物件，全部搬走了。他们有没有说找什么？什么都没说，连老爷什么罪都没有说。犯罪的不是董承吗？怎么会连我们家也不放过？爹到底犯了什么罪啊？公子，好消息！什么好消息？我看见杨太尉放出来了，估计老爷也快回来了吧？那就是说，没事了。哎，老田保佑应该不会有什么事儿了。我赶紧做几个拿手菜，等他回来给他压压惊。啊，去吧。二哥，二哥，你打听到什么了？爹被从大理寺转移到许都县大牢了。几个人转过去？就爹一个人。就爹一个人。对，这可坏了。怎么了？那杨太尉不也放出来了吗？许都令蛮宠，素以能审要案，手段酷烈著称，这说明爹的罪名跟所有人都不一样了。跟我去太尉府。好。我家老爷身体不适，月内都不见客。走吧。杨太尉与我父乃是至交，我父如今有难，太尉怎么可能不见呢？劳烦小哥再通报一下，纠缠什么呀？就是我家老爷说的不见，赶紧走，赶紧走。
，如果真的有那份盟书在咱家被搜出来的话，出事的肯定不止爹一个人。那怎么办？得想办法见到爹。查到什么了？刘备已经逃出了许都。我已经知道了。可是刘备沿途散发书帖，说他，说他封一代诏，讨伐主公。一代诏，一代诏，我们的陛下还真不简单哦。五金最重要的是要查清参与一代诏的人员。臣猜测，如此重大之事，为防止中途有人辩解，一定会有一份盟约名单。董承自尽是为了保护活的人，若有这份名单。那他和一代诏会在何人之手？如此重要的东西，刘备显然不会随身携带，一定还在许都，等待日后再有机会对司空一击。没死的还有杨彪、司马发，司马发手上有暗通袁绍的书信，这份名单会在他之手。这封书信是真是假，对主公来讲重要吗？区区老朽。唐比当车而已。司空要的是名单，要的是朝臣，要的是今日约旦平场上下一代的人才。可如何查找那名单啊？关闭城门，几家汉臣一一搜查。主公，大海捞针，不如有的放矢啊！嗯，就在今日。司马懿来找过臣，你点拨他了，点到即止，剩下的就看他的悟性了。好，我等着司马懿翻出他爹的通道。想到办法了吗？我只是想不明白，如果那份盟书没有被找到，那爹为什么被改了关押的地方呢？或许有个人能够帮你。谁？今日蛮虫带着校士来搜查，在其中我见到一个故人。一个故人？对，我认识他很早了。他叫吉布，是一个游侠。我记得当年家乡黄金起事，我去姑母家避难，谁知路上遇到了山匪，是他救了我，还一路上护送我回家。我怎么没听你说过？我之前也没有向你提起过。而且阿兆跟我说，今日假意刺杀曹操，抓捕董承那个人就是他。那个人啊。我想无论如何，也是救爹的一线希望。或许从他那儿能得到一些线索呢。我让阿兆约了他，今天晚上在岳峰酒肆，你我一起去吧。呃，夫人，你你好好调养身体，照顾孩子吧，我去就行。也好。你带上这个，他看到这把剑。就明白了
，阁下可是吉凶？你是何人？在下司马懿，张氏春华，正是卓经。我夫人说，这把剑，吉凶一定记得。自己来，你夫人怎么没来？卓经产后虚弱，不便出门，所以让在下前来，代向吉凶请教。请教什么？在下想问，今日孝氏府去我府公干，究竟搜到了什么？事关机密，我一个小小的孝氏，又怎么会知道？家父身陷囹圄，在下四处奔走，却一无所获。可今日，孝氏府去我府公干之后，家父便被转到了许都县大牢。这两者之间一定有所关联，还望吉凶提点一二。我也是刚刚入职孝氏府，恐怕帮不上公子什么忙了。明白。那在下。就告辞了。吉凶，在下忘了，我出门之时，夫人再三叮嘱在下，一定要问吉凶好。